హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను బిజినెస్ లిస్టింగ్ సబ్మిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను బిజినెస్ లిస్టింగ్స్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ లిస్టింగ్ ఏ విధంగా మనం లిస్టింగ్ చేయాలి మన బిజినెస్ని దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి బిజినెస్ లిస్టింగ్ సబ్మిషన్స్ ద్వారా మన బిజినెస్ని మనం ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు వీటి గురించి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం బిజినెస్ లిస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద బిజినెస్ లిస్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ వెర్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ పేజెస్ సో వెబ్సైట్స్ అలో యూజర్స్ టు క్రియేట్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్స్ ఆన్ దేర్ వెబ్సైట్స్ అంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంటర్నెట్లో ఆన్లైన్లో సో కొన్ని వెబ్సైట్స్ అవి వెబ్సైట్స్ లేదా ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట సో అవేం చేస్తాయంటే మనం బిజినెస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని మన బిజినెస్ సంబంధించిన ప్రొఫైల్స్ని ఆ వెబ్సైట్స్లో మనం లిస్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి అవకాశం కల్పిస్తాయి అన్నమాట సో అలా లిస్టింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మన బిజినెస్ అనేది ఆన్లైన్లో విజిబుల్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఆ విధంగా మన బిజినెస్ని ఆన్లైన్లో మనం మన బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్నే మనం బిజినెస్ లిస్టింగ్ అంటాం బిజినెస్ లిస్టింగ్ అంటే మన బిజినెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని బిజినెస్ లిస్టింగ్ వెబ్సైట్స్లో మన బిజినెస్ యొక్క డీటెయిల్స్ని మనం లిస్ట్ చేయడానికి బిజినెస్ లిస్టింగ్ అంటాం సో అదే అనమాట బిజినెస్ లిస్టింగ్ సబ్మిషన్స్ బిజినెస్ లిస్టింగ్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ లైక్ మ్యాప్ నేమ్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ లిస్టెడ్ ఆన్లైన్ ఈ బిజినెస్ లిస్టింగ్ సబ్మిషన్ సైట్స్లో మన బిజినెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం లైక్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అనేవి లిస్ట్ చేస్తామన్నమాట ద బిజినెస్ లిస్టింగ్ హెల్ప్స్ యూజర్స్ టు ఫైండ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ దెమ్ ఈ బిజినెస్ లిస్టింగ్ చేయడం వలన యూజర్స్ మన బిజినెస్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సంబంధించి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట సో సమ్ మోస్ట్ పాపులర్ బిజినెస్ లిస్టింగ్ వెబ్సైట్స్ సో కొన్ని పాపులర్ బిజినెస్ లిస్టింగ్ వెబ్సైట్స్ గురించి చెప్తాను గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ బింగ్ పేజెస్ ఎల్లో పేజెస్ అండ్ ఎల్ప్ ఫోర్ స్కేర్ సో ఇవి కాకుండా చాలా ఉంటాయి మనకి ఇంటర్నెట్లో బిజినెస్ లిస్టింగ్ సబ్మిషన్ సైట్స్ అన్ని మనం ఇంటర్నెట్ బ్రో ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ వస్తాయి బట్ గూగుల్ మై బిజినెస్ అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట ఐ మీన్ చాలా పాపులర్ తర్వాత బింగ్ పేజెస్ ఎల్లో పేజెస్ ఎల్ప్ ఫోర్ స్కేర్ ఇలా అనమాట సో మనకి మోస్ట్ పాపులర్ అయిన గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ని ఏ విధంగా లిస్టింగ్ చేయాలి మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఈ వీడియోలోనే దీన్నే మనం లోకల్ బిజినెస్ లేదా లోకల్ ఎస్ఈఓ అని కూడా అంటాం బిజినెస్ లిస్ట్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎన్హాన్స్ యువర్ ఆన్లైన్ ప్రజెన్స్ మన ఆన్లైన్ ప్రజెన్స్ని అవి ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి అనమాట తర్వాత ఇంప్రూవ్ యువర్ లోకల్ విజిబిలిటీ లోకల్ మన బిజినెస్ ఎక్కడైతే లొకేట్ అయ్యి ఉందో సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట బిజినెస్ లిస్ట్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ లోకల్గా ఉన్న కస్టమర్స్ని మనం టార్గెట్ చేసి వాళ్ళకి మన బిజినెస్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలన్నమాట ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లిస్టింగ్ యొక్క సబ్మిషన్స్ అంటే మన బిజినెస్ ఎక్కడైతే లొకేట్ అయ్యి ఉందో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కస్టమర్స్ని మనం టార్గెట్ చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కస్టమర్స్కి మన ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మన సర్వీసెస్ విజిబుల్ అయ్యేలాగా మనం మన బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడం అనమాట తర్వాత గెట్ డిస్కవర్డ్ ఈజీలీ ఈజీగా కస్టమర్స్కి మనం కస్టమర్స్ మనల్ని కనుక్కునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట బిజినెస్ లిస్టింగ్ చేయడం వల్ల సో క్రియేట్ యువర్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ మన బ్రాండ్ అవేర్నెస్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బూస్ట్ యువర్ ఎస్ఈఓ సో మన ఎస్ఈఓకి ఇది ఒక బూస్టింగ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ర్యాంక్ హయ్యర్ ఆన్ గూగుల్ గూగుల్లో మనం టాప్లో ర్యాంక్ చేయడానికి బిజినెస్ లిస్టింగ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుగా ఉంటుంది సో తర్వాత ఇంక్రీజ్ ట్రాఫిక్ అండ్ సేల్స్ లోకల్గా ఉన్న కస్టమర్స్ నుంచి మనకి ట్రాఫిక్ అనేది వస్తుంది అంటే యూజర్స్ కస్టమర్స్ మన బిజినెస్ లిస్టింగ్ని విజిట్ చేస్తారనమాట తర్వాత దాని ద్వారా మనకి సేల్స్ అనేవి ఆబ్వియస్గా సేల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట సో ఇవి బిజినెస్ లిస్టింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ సో ఇప్పుడు 
మీకు గూగుల్ మ్యాప్ బిజినెస్ పేజ్ దీన్ని ఏ విధంగా లిస్టింగ్ చేయాలి ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను యాక్చువల్గా దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం గూగుల్ మ్యాప్ బిజినెస్ పేజ్ ఓపెన్ చేసేసి మన వెబ్సైట్ మన బిజినెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లైక్ మన అడ్రస్ ఫోన్ నెంబరు బిజినెస్ నేమ్ ఇవన్నీ ఇస్తాము ఇచ్చిన తర్వాత సో వెరిఫై చేస్తారనమాట వాళ్ళు ఈ వెరిఫికేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అనేది టూ టైప్స్లో ఉంటుంది త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు మన మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేసి వెరిఫై చేసుకుంటారు లేకపోతే టెక్స్ట్ మెసేజ్ కోడ్ పంపించి దాని ద్వారా కోడ్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా వెరిఫై అవుతుంది సో ఇంకా మూ థర్డ్ వే ఏంటంటే మనకి పోస్ట్ ద్వారా ఒక పిన్ పంపిస్తారనమాట పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా సో ఆ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మనం మన బిజినెస్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి దీనికి కొంచెం టైం పడుతుంది లైక్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ కూడా పట్టవచ్చు అనమాట ఈ పిన్ వెరిఫికేషన్ కోసం ఈ ఫోన్ కాల్ అండ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ మాత్రం వెంటనే అయిపోతాయి ఇన్స్టెంట్గా సో ఈ బిజినెస్ లిస్టింగ్ చేయడానికి మనకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి కావాలి సో మన ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ద్వారా మనం దీన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం అనమాట సో ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు చూద్దాం సో గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్లో మనం మన బిజినెస్ లిస్టింగ్ టూ వేస్లో చేసుకుంటాం ఒకటి మన జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసి చేస్తాం ఇంకోటి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేస్తాం గూ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ యాప్స్ అని ఉందిగా యాప్స్ పైన మనం క్లిక్ క్లిక్ చేసి గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే సో మనకి ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది అనమాట బిజినెస్ పేజ్ది సో ఆల్రెడీ మనకి అకౌంట్ ఉంటే సో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అండ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మనం సైన్ ఇన్ అవ్వచ్చు సో అకౌంట్ లేకపోతే కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మేనేజ్ నో పైన క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ మనం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళిపోయి సో గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేసి చేస్తే సేమ్ అదే పేజ్లోకి మళ్ళీ మనం రీడైరెక్ట్ అయిపోతాం మనం వస్తా ల్యాండ్ అవుతాం సో ఈ విధంగా ఈ టూ వేస్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈమెయిల్ నుంచి చేస్తున్నాను మనం కొత్తగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేనేజ్ నవ్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం బిజినెస్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫ్రీలాన్సర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫ్రీలాన్సర్ అని టైప్ చేసి సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మన బిజినెస్ సంబంధించిన బిజినెస్ నేమ్ ఇచ్చాం ఆల్రెడీ తర్వాత బిజినెస్ కేటగిరీ బిజినెస్ కేటగిరీ ఏంటి సో ఇంటర్నెట్ మార్కెటింగ్ కదా బిజినెస్ కేటగిరీ సో జస్ట్ నా కేసులో ఇది ఇంటర్నెట్ మార్కెటింగ్ సో మీరు మీ బిజినెస్ ఏదైతే ఆ కేటగిరీని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ డూ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఏ లొకేషన్ కస్టమర్స్ కెన్ విజిట్ లైక్ ఏ స్టోర్ ఆర్ ఆఫీస్ మీ స్టోర్ లేదా ఆఫీస్ని విజిట్ చేయడానికి కస్టమర్స్ విజిట్ చేయడానికి లొకేషన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది సో బిజినెస్ లిస్టింగ్ మెయిన్ పర్పస్ అదే కాబట్టి మనం లొకేషన్ కంపల్సరిగా యాడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు యాడ్ చేయకూడదు అంటే నో పైన క్లిక్ చేయండి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎస్ పైన క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసా సో తర్వాత ఇక్కడే మన అడ్రస్ మన బిజినెస్ ఆర్ మన షాపు స్టోరు దానికి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇండియా అని ఇండియా అలాగే ఉంచండి సో ఇక్కడ స్ట్రీట్ నెంబర్ హౌస్ నెంబర్తో సహా మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట
పిన్ కోడ్ తర్వాత స్టేట్ సో తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి డూ యూ ప్రొవైడ్ డెలివరీస్ ఆర్ హోమ్ అండ్ ఆఫీస్ విజిట్స్ మీరు ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా డెలివరీ చేయాలి అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది సో ఇన్ మై కేస్ నేనేం డెలివర్ చేయాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి నో పైన సెలెక్ట్ చేశాను మీకు ఒకవేళ ప్రొడక్ట్స్ డెలివర్ చేయగలిగితే మీ బిజినెస్ మీరు ఎస్ అని ఉంచండి తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ సో ఇక్కడ హౌ డూ యూ లైక్ కస్టమర్స్ టు కాంటాక్ట్ యూ ఓర్ బిజినెస్ మీ బిజినెస్ కస్టమర్స్ ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారని అడుగుతుంది సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు మీది ఓర్ మీ వెబ్సైట్ యొక్క మీ లింక్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను నేను అండ్ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ఇచ్చాను తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే జస్ట్ స్కిప్ పైన క్లిక్ చేసి స్కిప్ చేయొచ్చు స్టే ఇన్ ది నో సో మీకు గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ నుంచి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఆర్ రికమెండేషన్స్ ఏమన్నా నోటిఫికేషన్స్ లాగా రావాలి అంటే మీరు ఇక్కడ ఎస్ పైన క్లిక్ చేయండి అవసరం లేదనుకుంటే నో పైన క్లిక్ చేయండి సో తర్వాత నెక్స్ట్ సో ఇది అండి వెరిఫికేషన్ పేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ అనేది పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా చేస్తామని ఇచ్చారు సో దానికోసం ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మెయిల్ మెయిల్ అంటే మెయిల్ ద్వారా మనకు కావాలి అని క్లిక్ చేస్తే సారీ ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో మన నేమ్ ఏదైతే అది ఇచ్చేయండి ఇచ్చి మెయిల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా మెయిల్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే పోస్ట్ కార్డ్ ద్వారా కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ట్వెల్వ్ డేస్లో మీకు వస్తుంది అనమాట ఇది కోడ్ అనేది పోస్ట్ ద్వారా వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు అది ఎంటర్ చేసేసి వెరిఫై చేయాలి వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీరు పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో బిజినెస్ పేజ్లో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కంటెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ యాడ్ యువర్ సర్వీసెస్ మీకు సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఏమంటే సర్వీసెస్ యాడ్ చేయమంటుంది సో నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన కొన్ని సర్వీసెస్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇది బిజినెస్ అవర్స్ మీ బి ఆఫీస్ లేదా మీ స్టోర్ దాని బిజినెస్ అవర్ అవర్స్ సండే క్లోజ్ సో మండే సో మండే ఎప్పుడు ఉంటుంది జస్ట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అనుకుందాం ఫ్రీ క్లోజింగ్ ఏమో ఫైవ్ ఫైవ్ పిఎం సో అన్నీ అలాగే చేసేయండి సండే సాటర్డే సో ఉంటే పెట్టండి ఇంకా క్లోజ్ అనే ఉంచండి సో తర్వాత నెక్స్ట్ యాడ్ మెసేజింగ్ సో కస్టమర్ మెసేజ్ యువర్ బిజినెస్ ఆన్ గూగుల్ ఫర్ ఫ్రీ కస్టమర్స్ మీ పేజ్కి మెసేజ్ చేసే ఫేజ్ కావాలంటే పెట్టండి సో లేకపోతే స్కిప్ పైన క్లిక్ చేయండి సో నేను నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసా తర్వాత ఇక్కడ బిజినెస్ సంబంధించిన ఏదైనా ఒక డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేయండి డమ్మి డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు మాత్రం మంచి డిస్క్రిప్షన్ తయారు చేసుకొని యాడ్ చేయండి ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఇన్ 
include SEO, SEM, SEMFO, SMM, and email marketing. So, email marketing, yeah. అసలు మీరు ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేయడం ట్రై చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ యాడ్ ఫోటో ఉన్న దగ్గర ఏదైనా ఫోటో యాడ్ చేయండి నేను మామూలుగా డమ్మీ ఫోటో ఒకటి ఏదో చేస్తున్నాను సో మీరు మాత్రం మంచి ఫోటో మీ బిజినెస్ సంబంధించిన ఫోటో మీ స్టోర్ ఫ్రంట్ ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయండి ఓకే ఫోటో అప్లోడ్ అయిపోయింది సో తర్వాత నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి యువర్ బిజినెస్ ప్రోఫైల్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట వెరిఫికేషన్ పెండింగ్ అయింది ట్వెల్వ్ డేస్లో మీకు పోస్ట్ ద్వారా ఆ పోస్ట్ కార్డ్లో ఒక పిన్ పంపుతా పంపిస్తారు ఫోర్ డిజిట్ పిన్ సో ఆ పిన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు బిజినెస్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది అనమాట వెరిఫై అయిన తర్వాత అది ఆన్లైన్లో అందరికీ విజిబుల్ అవుతుంది సో విజిబుల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏమేమి చేయొచ్చు అంటే పోస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డైలీ మీరు పోస్ట్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత ఇన్సైట్స్ చూసుకోవచ్చు మన బిజినెస్ని ఎవరో చూస్తున్నారు ఏంటని రివ్యూస్ మన బిజినెస్ బేస్కి రివ్యూస్ రాస్తారు కదా రివ్యూస్ మనం చూడవచ్చు రివ్యూస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మెసేజెస్ పంపిస్తే మెసేజెస్ రిప్లై ఇవ్వడం మెసేజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ చూసుకోవచ్చు సో మన సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ సంబంధించి మన సర్వీసెస్ ఇంకేమన్నా ఉంటే సర్వీసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో సర్వీసెస్ని మనం రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ వెబ్సైట్ లేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ వాళ్ళే ఒక వెబ్సైట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ మనం వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది నేను వేరే వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను అవసరం అంటే ఇట్లా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కొంచెం వీడియో లెంతి అవుతుంది సో మనం వేరే వీడియోలో దాని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ యూజర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట మన ఈ బిజినెస్ పేజ్కి పోస్టింగ్స్ అవి చేయడానికి యూజర్ని యాడ్ చేయడం యాడ్ యూజర్ పైన క్లిక్ చేసి సో యూజర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు మన పేజ్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ యాడ్ మనం యాడ్స్ కూడా గూగుల్ యాడ్ వర్డ్ గూగుల్ యాడ్ వర్డ్స్ ద్వారా మనం ఇక్కడ యాడ్ అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు మన బిజినెస్ పేజ్ని యాడ్ ఇచ్చి మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు సో కస్టమ్ జీమెయిల్ కావాలంటే ది కస్టమ్ జీమెయిల్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వేరే బిజినెస్ ఏదైనా న్యూ బిజినెస్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్కి సంబంధించిన లిస్టింగ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం లిస్ట్ చేసుకోవచ్చు మన బిజినెస్ని గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్లో ఒకసారి మనం బిజినెస్ పేజ్లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత వెరిఫై అయిన తర్వాత మన బిజినెస్ గూగుల్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫ్రీలాన్సర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని ఎవరన్నా సర్చ్ చేస్తే సో ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మ్యాప్ వచ్చింది మ్యాప్ తర్వాత కింద ఒక త్రీ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కదా ఈ త్రీ రిజల్ట్స్ బిజినెస్ పేజెస్ అనమాట సో మన బిజినెస్ యొక్క టైటిల్ సో మన అడ్రస్ మన బిజినెస్ యొక్క బిజినెస్ అవర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఎవరన్నా ఒక మనం డైరెక్షన్స్ మన లొకేషన్ కూడా ఇస్తాం కదా అక్కడ డైరెక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ డైరెక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మన మ్యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మన స్టోర్ని విజిట్ చేసే వీలు ఉంటుంది వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన వెబ్సైట్ విజిట్ అవుతారనమాట సో ఇది అండి గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్కి సంబంధించిన బిజినెస్ లిస్టింగ్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో